ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ദീപ ടീച്ചർ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈറസ് റെപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് വൈറസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ വൈറസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വൈറസ് ഇൻസൈഡ് എ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രോജനി വൈറസ് വൈറസിന് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഒരു ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് വേണം ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനകത്തിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസ് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വൈറൽ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിഡ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ എൻവലപ്ഡ് വൈറസ് ആണെങ്കിൽ എൻവലപ്പ് എല്ലാം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വൈറസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് പെനട്രേഷൻ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് വൈറൽ കമ്പോണൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് മെച്ചുറേഷൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ റിലീസ് വൈറസ് യുക്യാരിയോട്ടിനെയും പ്രൊക്യാരിയോട്ടിനെയും ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം റെപ്ലിക്കേഷൻ വൈറസിൻ്റെ പ്രൊക്യാരിയോട്ടിലും യുക്യാരിയോട്ടിലും ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈറസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ യുക്യാരിയോട്ട്സ് ആണ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടു ഹോസ്റ്റ് സെൽ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ഹോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ് ഹോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് വൈറസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ മാത്രമേ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് എപ്പോഴും ലിവർ സെല്ലിനെ മാത്രമേ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എയ്ഡ്സ് വൈറസ് സി ഡി ഫോർ ടി സെൽസിനെ മാത്രമേ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ വൈറസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് വൈറസിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ സർഫസിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന് വൈറസിനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൈറസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന് വൈറസിനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വൈറസ് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിസെപ്റ്ററും പ്രോട്ടീൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലമാണ് വൈറസ് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെനട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ വൈറസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വൈറസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്പെസിഫിക് റിസെപ്റ്ററിൽ സെൽ റിസെപ്റ്റർ സൈറ്റിലാണ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിൽ അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിൽ വൈറസ് ഒരു ഇൻവാജിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു കുഴിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ കുഴിവ് അകത്തോട്ട് വൈറസ് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ അകത്തോട്ട് കുഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിലേക്ക് അതങ്ങ് ഇൻറ്റേണലൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അകപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഇൻറ്റേണലൈസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പം വൈറസ് ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി ഹോസ്റ്റിൻ്റെ പ്ലാ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിനകത്തെത്തി അപ്പോൾ ലൈസോസോംസ് വന്നിട്ട് ഈ വൈറസിനെ അങ്ങ് പൊതി അപ്പം ആ വൈറസുമായിട്ട് വൈറസിനെ എൻഗൾഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എൻഡോസോമിക് വെസിക്കിൾ ഫോം ചെയ്യും ആ എൻഡോസോമിക് വെസിക്കിളിലേക്ക് ലൈസോസോമൽ എൻസൈംസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൈറസിൻ്റെ എൻവലപ്പും ക്യാപ്സിഡും എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എൻസൈം അങ്ങ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു ലൈസോസോമൽ എൻസൈം വൈറസിൻ്റെ ക്യാപ്സിഡിനെ എൻവലപ്പിനെ എല്ലാം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ മാത്രം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ എൻവലപ്ഡ് വൈറസ് ആണ് കയറുന്നതെങ്കിൽ ഈ എൻവലപ്ഡ് വൈറസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിലേക്ക് അങ്ങ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വൈറസിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ മാത്രം അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വൈറസ് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറുന്നത് അപ്പോൾ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറുന്നതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻറ്റേണലൈസ് ആദ്യം ഇൻവാജിനേഷൻ പിന്നെ ഇൻറ്റേണലൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഇൻവാജിനേഷൻ മൂലം അക ഇൻറ്റേണലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് അങ്ങനെ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനകത്തിൽ കയറിയ
ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് വൈറൽ കമ്പോണൻസ് ഇപ്പം വൈറസിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലുണ്ട് ഇനി എന്താണ് വൈറസിന് വേണ്ടത് തൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെയും തൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെയൊക്കെ ഒത്തിരി കോപ്പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരിയും പ്രോജനി വൈറസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് വൈറൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടൂ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ വൈറൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് ജീനോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് വൈറൽ കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് വൈറൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് ജീനോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡി എൻ എ വൈറസുകളാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആർ എൻ എ വൈറസും ഉണ്ട് ഡി എൻ എ വൈറസും ഉണ്ട് ഡി എൻ എ വൈറസാണ് നമ്മുടെ ഹോ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ജീനോം നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ജീനോമിലേക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വയറ വൈറസിൻ്റെ ഡി എൻ എ കൊണ്ടുപോയി വൈറസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഡി എൻ എയിലോട്ട് ചേർത്തങ്ങ് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വൈറൽ ജീനോം വന്ന് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ജീനോമിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പ്രോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആർ എൻ എ വൈറസാണ് കയറുന്നതെങ്കിൽ ആർ എൻ എ വൈറസിന് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ജീനോം കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ജീനോമിലോട്ട് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ജീനോം ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എ വൈറസിൻ്റെ ജീനോം ആർ എൻ എ ആണ് അപ്പോൾ ആ ആർ എൻ എ വൈറസിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആർ എൻ എ വൈറസിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആർ എൻ എ വൈറസിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു എൻസൈമുണ്ട് ആ എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എൻസൈം അപ്പോൾ എല്ലാ ആർ എൻ എ വൈറസും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീനോമിലേക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തോ കാണണം ഈ പറഞ്ഞ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം കാണണം അപ്പോൾ ആ എൻസൈം എന്തിനാ സഹായിക്കുന്നത് അവരുടെ ആർ എൻ എ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ ആക്കി മാറ്റാൻ ആ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മൾ സി ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമിനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഈ എല്ലാ ആർ എൻ എ വൈറസുകളിലും ഈ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ടാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ആർ എൻ എ വൈറസിനും ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വൈറസുകളിലാണോ ഈ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ആ ആർ എൻ എ വൈറസുകൾക്ക് മാത്രമേ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീനോമിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വൈറസുകളെ നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും റിട്രോ വൈറസ് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രൈബിങ് വൈറസുകളാണ് ഈ റിട്രോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എയ്ഡ്സ് വൈറസ് നമുക്കറിയാവുന്ന എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ഒരു റിട്രോ വൈറസ് ആണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രൈബിങ് വൈറസ് ആണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എക്ക് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ജീനോം ഡി എൻ എ ആണ് അതിലേക്ക് പോയി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിന്നെ വൈറസ് ജീനോമിനെ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് പ്രോ വൈറസ് എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഡി എൻ എ വൈറസ് ആണെങ്കിലും ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണെങ്കിലും അത് ഡി എൻ എ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ജീനോമിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ജീനോമിൽ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ജീനോമിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് പ്രോ വൈറസ് അപ്പോൾ പ്രോ വൈറസ് എന്താ പ്രോ വൈറസ് ഈസ് ദ വൈറൽ കമ്പോണൻ്റ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദി ഹോസ്റ്റ് ജീനോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് വൈറൽ കമ്പോണൻസ് വൈറൽ കമ്പോണൻസിനെ ഇനി ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വിധേയമാക്കി ട്രാൻസ്ലേഷന്
അപ്പോൾ അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിലായിരിക്കും വൈറസ് തനിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെയൊക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന് ആദ്യമാദ്യം വേണ്ട പ്രോട്ടീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമാദ്യം വേണ്ട എൻസൈമുകളെ അത് ആദ്യമാദ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ ജീനുകളെ അത് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ജീനുകളെ നമ്മൾ ഏർലി ജീൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏർലി ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീൻസ് വിച്ച് ആർ ആക്ടിവേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ബയോസിന്തറ്റിക് ഫേസ് ബയോസിന്തറ്റിക് ഫേസിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുന്ന ജീനുകളെയാണ് നമ്മൾ ഏർലി ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വൈറസിൻ്റെ തന്നെ ജീൻസ് ആണ് പക്ഷേ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കു ആക്കുമെങ്കിലും അതിൽ നിന്നും സംഭവങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചെലവ് ആരുടെയാണ് നമ്മളുടെയാണ് നമ്മുടെ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വൈറസ് വൈറസിന് വേണ്ട കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ലേറ്റ് ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറസ് പാക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം വേണ്ട പ്രോട്ടീനുകൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനുകളെ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ജീനുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ലേറ്റ് ജീൻസ് അപ്പം ഏർലി ജീൻസും ലേറ്റ് ജീൻസും അതിനെ വൈറസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ക്രമത്തിൽ തന്നെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ന്യൂലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആകുന്ന വൈറൽ പ്രോട്ടീൻസും വൈറൽ എൻസൈംസും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസിനെ നമ്മുടെ മെഷിനറി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കമ്പോണൻസിനെയും ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ എല്ലാം ആവശ്യത്തിലധികം സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് റെഡിയാകുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് വൈറൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൈറൽ ഡി എൻ എ നമ്മുടെ എന്താണ് മെഷിനറിയുടെ മൊത്തം കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസിനെയൊക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ പ്രോട്ടീൻസിനെ അവരുടെ എൻസൈംസിനെയൊക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പല്ല ഇത് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ വൈറസ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ആർ എൻ എ വൈറസിന് ഡി എൻ എ വൈറസിലും ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ വൈറസ് വൈറസിൻ്റെ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ വൈറസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും അവരുടെ ആർ എൻ എ കൊണ്ടുപോയി കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ ആക്കി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ജീനോമിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കത്തില്ല അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് അവരൊരിക്കലും കയറത്തില്ല അവരവരുടെ ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എ ആക്കി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ റൈബോസോമിൻ്റെ നമ്മുടെ റൈബോസോമിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻസിനെ അവരുടെ എം ആർ എൻ എ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടി അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈമുണ്ട് ആർ എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആ ആർ എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അവർ അവരുടെ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ കോപ്പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൈറൽ ജീനോമിൻ്റെ ഒത്തിരിയേറെ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ കോപ്പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ കോപ്പി പിന്നെ ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ കോപ്പീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ആർ എൻ എ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ വൈറസുകളുടെ റെപ്ലിക്കേറ്റീവ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ വൈറസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവർ സാധാരണ റിട്രോ വൈറസുകളെ പോലെ അവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഒരിക്കലും കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ജീനോമുമായിട്ട് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കത്തില്ല അവർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല മറിച്ച് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ നിന്നും അവർ എം ആർ എൻ എ ആയിട്ട് ആർ എൻ എ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻസിനെ മൊത്തം അവരുടെ ആർ എൻ എ വെച്ച് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ ആർ എൻ എ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആർ എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർ ഡി ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച്
ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് വൈറൽ കമ്പോണൻസ് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് വൈറൽ കമ്പോണൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈറസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഡി എൻ എ വൈറസ് അടുത്തത് റിട്രോ വൈറസ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ വൈറസ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ വൈറസ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് വൈറസുകളുടെയും ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് വൈറൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള മെച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നു മെച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു പാക്കിംഗ് സിഗ്നൽ വൈറസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ പാക്കിംഗ് സിഗ്നൽ അതൊരു പ്രോട്ടീനാണ് ആ സിഗ്നലിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ മൂലം വൈറൽ കമ്പോണൻറ്റുകൾ എന്താണ് അസംബിൾ ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും നമുക്കറിയാം വൈറസിന് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഇന്നർ കോറിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ചുറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒത്തിരിയേറെ മെട്രിക്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആദ്യം വന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതിന് ചുറ്റും പ്രോട്ടീൻ മെട്രിക്സ് വരും അതിന് പുറമെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടായിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിഡ് വന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതിനും പുറമെ എൻവലപ്ഡ് വൈറസ് ആണെങ്കിൽ എൻവലപ്പ് വന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വൈറസ് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ പാക്കിംഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാക്കിംഗ് സിഗ്നൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം വൈറസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അസംബ്ലിക്ക് വേണ്ടി അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് വൈറൽ കമ്പോണൻസ് ഇനി ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് റിലീസ് ഓഫ് വൈറസ് റിലീസ് ഓഫ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മെച്ചുറായിട്ട് എല്ലാം എന്താ എങ്ങനെയാണോ കയറി അതേ രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൈറസിന് ആ സെല്ല് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്തിനായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പുതിയൊരു സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പം ആ സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യുക്യാരിയോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ സെൽസിൽ നിന്നും വൈറസ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് മിക്കവാറും ബഡ്ഡിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ ആ വൈറസ് വന്നിട്ട് സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പർ ിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈനിൽ നിന്നും അതൊരു ബഡ് പോലെ അത് നേരത്തെ അകത്തേക്ക് കയറിയത് ഒരു ഇൻവാജിനേഷൻ വഴിയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പുറമെ ഒരു കുഴിവ് പോലെ ഫോം ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് എക്സോസൈറ്റോസിസ് വഴി ഇത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ റിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം റിലീസ് ആനിമൽ സെൽസിൽ നടക്കുന്നത് ബഡ്ഡിങ് വഴിയാണ് ഇനി എൻവലപ്ഡ് വൈറസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ബഡ്ഡിങ് വഴി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ലിപ്പിഡ് ബൈലയറിലെ കുറച്ച് ഭാഗവും കൂടെ പിച്ചിയെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ വൈറസ് ൊരു എൻവലപ്പ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമുക്ക് വൈറസിൻ്റെ റെപ്ലിക്കേഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് പെനട്രേഷൻ തേർഡ് ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് വൈറൽ കോമ്പോണൻസ് ഫോർത്ത് വൺ മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ റിലീസ് ഓഫ് വൈറസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഞാനൊരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇത് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വൈറസ് ഇൻ യു കാരിയോട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ഹ്യൂമൻ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈനിലെ റിസെപ്റ്ററിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഹോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ആ ഭാഗത്തെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ താഴോട്ടങ്ങ് കുഴിയുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് വഴി ഈ കുഴുവിനകത്തിയിരിക്കുന്ന വൈറസ് നമ്മുടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്തേക്ക് കയറുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെ കയറുന്ന ആ ഒരു വൈറസ് എന്താണ് ഒരു എൻഡോസോമിക് വെസിക്കിൾ സെല്ലിനകത്തി വെച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നു എൻഡോസോമിക് വെസിക്കിൾ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ലൈസോസോംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എൻഡോസോമിൽ വെസിക്കിളിനകത്തി വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് വൈറസിലേക്ക് ഈ ലൈസോസോമൽ എൻസൈമുകളെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ ലൈസോസോമൽ എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വൈറസിൻ്റെ ക്യാപ്സിഡ്സും എൻവല പ്
വൈറസ് പ്രോ വൈറസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല പ്രോ വൈറസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വൈറസ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തി ധാരാളം എന്താണ് വൈറൽ ജീനോംസിനെ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫോർത്ത് ഡയഗ്രാം കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മെഷീനറിയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റൈബോസോമിൻ്റെ എൻസൈംസിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടുകൂടി അവർക്ക് വേണ്ട വൈറൽ പ്രോട്ടീൻസിനെയും വൈറൽ എൻസൈമുകളെയും എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ക്യാപ്സിഡ് ക്യാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീൻസിനെയും അതുപോലെ എൻവലപ്പിന് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻസിനെ എല്ലാം അവർ ധാരാളമായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫോർത്ത് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെച്ചുറേഷൻ മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് റിലീസാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത വൈറൽ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം കൂടി ഇനി അസംബ്ലി ചെയ്യണം അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ട് പ്രോജനി വൈറസുകൾ ഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വന്ന് അസംബ്ലി ചെയ്യും അതിന് പുറമെ പ്രോട്ടീൻ മെട്രിക്സ് വരും പിന്നീട് ക്യാപ്സിഡ് പിന്നീട് എൻവലപ്ഡ് വൈറസ് ആണ് എൻവലപ്പ് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഓരോ കമ്പോണൻസ് വന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോ വൈറസ് പ്രോജനി വൈറസായിട്ട് മെച്ചൂർ ചെയ്ത് മാറും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് റിലീസാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന വൈറസ് ആ സെല്ല് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേസിൽ അത് ബഡ്ഡിങ് വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം സെല്ലിനകത്തേക്ക് കയറിയത് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വഴി സെല്ലിന് പുറത്തേക്ക് എക്സോസൈറ്റോസിസ് അതായത് ബഡ്ഡിങ് വഴി അത് സെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് റിലീസാവും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈറസ് യുക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കൊറോണ വൈറസ് ആണ് കൊറോണ വൈറസ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിട്ട് വെച്ചതല്ല കൊറോണ വൈറസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതൊരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് ഈ ആർ എൻ എ വൈറസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല ഇവിടുത്തെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ആർ എൻ എ വൈറസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും പെനട്രേഷനും ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ഗ്ലൈ നമ്മുടെ എന്താണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിലെ സർഫസിലുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഇൻവാജിനേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വഴി അതിൻ്റെ വൈറസ് നമ്മുടെ സെല്ലിലേക്ക് കടക്കുന്നു പക്ഷേ വൈറസ് ഇതൊരു എന്താണ് എൻവലപ്ഡ് വൈറസ് ആണ് അപ്പോൾ എൻവലപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിയിൽ അങ്ങ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ മാത്രമേ നമ്മുടെ സെല്ലിലേക്ക് കടത്തി വിടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ എത്തുന്ന ആർ എൻ എ ഒരു എം ആർ എൻ എ ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ എം ആർ എൻ എ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എം ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്ലേഷന് കേപ്പബിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ മെഷീനറിയിൽ ആയിട്ടുള്ള റൈബോസോമിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എൻസൈംസിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻസിനെല്ലാം ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു അത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം ആ എൻസൈം അതിൻ്റെ ഇത് തന്നെ ഉണ്ട് ആർ എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ആണ് ആ ആർ എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈമിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും ധാരാളം നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകും ഈ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ ഓരോന്നും ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം വൈറസ് ആദ്യം അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻസിനെ എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പിന്നീട് അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം പ്രോട്ടീൻസുമായി ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലുമായി പിന്നെ എൻവലപ്പിന് വേണ്ട ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസിനെ അതായത് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസിനെ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലത്തിലും നമ്മുടെ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിലും വെച്ച് അതിനെയെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ പ്രോജനി കൊറോണ വൈറസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നിന്നും അത് എക്സോസൈറ്റോസിസ് വഴി വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റെപ്ലിക്കേഷനോ കൊറോണ വൈറസ് മനസ